ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம சினாமிக்ஸ் ஃபேமிலி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க சீமன்ஸோட சினாமிக்ஸ் சீரீஸ் பற்றி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து சினாமிக்ஸில் என் அதோட ஃபேமிலி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன டிவைசஸ் இருக்குது எப்படி வந்து சினாமிக்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு லூப் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு மோட்டர் எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் என்னென்ன மாடியூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க சினாமிக்ஸ் ஃபேமிலியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு பேசிக் அப்ளிகேஷன் அப்படி வருதுன்னா சினாமிக்ஸ் ஜி ஒன் டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரைவ் சீரீஸ் இருக்குது அதை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி பை எஃப் கண்ட்ரோல் இதில் வந்து இது மூலிமா வந்து அதில் வந்து மோட்டரோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம ட்ரைவ்ஸ்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் மோட்டரோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஸ்பீட் கண்ட்ரோலையே நம்ம நிறைய விதமாக வந்து பண்ணுவோம் சரிங்களா ஒரு க்ளோஸ் லூப்பாக பண்ணுவோம் ஓப்பன் லூப்பாக பண்ணுவோம் அதுலேயே நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது வி பை எஃப் இருக்குது வி பை எஃப்லேயே கண்ட்ரோல் அப்புறம் க்ளோஸ் லூப் வெக்டர் கண்ட்ரோல் இந்த மாதிரி நிறைய சர்வோ இங்கே பாருங்கள் சர்வோ கண்ட்ரோல் ஆக்டிவ் இன்ஃபீட்னு இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து மோட்டோட ஸ்பீடை தான் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் தட்ஸ் இட் ஸோ இப்போ பேசிக் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பம்ப் பம்ப்ஸ் இருக்கு ஃபேன்ஸ் கன்வேர் பெல்ஸ் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் ஜி ஒன் ஒன் டென் யூஸ் பண்ணுவோம் வி பை எஃப் கண்ட்ரோல் அப் டு த்ரீ கிலோ வாட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு டிவைஸ் நம்ம கண்ட்ரோல் மோட்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணால் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு அட்வான்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னா ஜி ஒன் டுவெண்ட்டி சினாமிக்ஸ் ஜி ஒன் தேர்ட்டி ஜி ஒன் ஃபிஃப்டின் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சீரீஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இதில் வந்து வி பை எஃப் கண்ட்ரோல்னு இருக்குது க்ளோஸ் லூஃப் வெக்டார் கண்ட்ரோல்னு இருக்குது ஸோ இது வந்து இங்கே பாருங்கள் ஜி ஒன் டுவெண்ட்டியை மேக்ஸிமம் நைன்ட்டி கிலோ வாட்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு ஒரு மோட்டரை ட்ரைவ் பண்ணலாம்னா இந்த ஜி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் தேர்ட்டி ட்ரைவ்ஸை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பம்ப்ஸ் ஃபேன்ஸ் கன்வேர் பெல்ஸ் கம்ப்ரஸர் மிக்சர்ஸ் அண்ட் மில்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்யூடர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சினாமிக்ஸ் ஜி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் டிமாண்டிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ இப்போ டிமாண்டிங் அப்ளிகேஷன்ஸ்னால் என்னென்னா உங்களுக்கு இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்க மெஷின்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ப்ரொடக்ஷன் மெஷின்ஸ் பேக்கேஜிங் டெக்ஸ்டைல் பிரிண்டிங் பேப்பர் பிளாஸ்டிக் மெஷின்ஸ் மெட்டல் ஃபார்மிங் பிளான்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸிங் லைன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எங்கே கன்சிடர் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட்ஸ் அப் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூவில் இருந்து டிமாண்டிங் அப்ளிகேஷனில் இந்த எஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி யூஸ் பண்ணுறாங்க எஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட்ஸ் வரைக்கும் எங்கே தேவைப்படுது அங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அவரோட அப்ளிகேஷன் பேஸிக்காக எங்கே இருக்குன்னா டெஸ்ட் பேஸ் கட்டர் சென்ட்ரிஃபியூஜர்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இந்த எஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி கன்சிடர் பண்ணுறாங்க மீடியம் வோல்டேஜ் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னா ஹை பவர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓகே இந்த மீடியம் வோல்டேஜ் ட்ரைவ்ன்றது ஹை பவர் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து விபை எஃப் கண்ட்ரோல் க்ளோஸ் டூ ஃபெக்டர் கண்ட்ரோலும் இருக்குது டுவெண்ட்டி எயிட் மெகா வாட் வரைக்கும் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ பம்ப்ஸ் ஃபேன்ஸ் கம்ப்ரஸ் மிக்சர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரூடர்ஸ் மில்ஸ் ரோலிங் மில்ஸ் மைனாஸ்ட் இந்த மாதிரி ஹெவியான அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சினாமிக்ஸ் ஃபேமிலி சினாமிக்ஸ் ஃபேமிலில் இன்னும் கொஞ்சம் சில வருஷன்ஸ்லாம் இருக்குது வீன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீரீஸ் இருக்குது ஓகே அதை நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது சைஸர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டார்டர்னு சொல்லுவாங்க சைஸர்னா என்னென்னா ஃபார் சிம்பிள் பிளானிங் அண்ட் கான்ஃபிகரே கான்ஃபிகரேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டார்டர் எதுக்குன்னா குயிக் கமிஷனிங் ஆப்டிமைசேஷன் அண்ட் டயக்னாஸ்டிக்ஸ் ஒரு பிளானிங் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சைஸர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு சிம்பிளாக ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பிளான் பண்ணணும் என்ன ட்ரைவ்ஸ் இருக்குது இந்த என்ன கெப்பாசிட்டியில் உள்ள ட்ரைவ் போடணும் என்ன மோட்டர் சூட்டபுளாக அதுக்கு நான் இது பண்ணணும் இந்த மாதிரி வந்து பிளானிங்லாம் அதில் பண்ணிக்கலாம் பிளானிங் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் இந்த மாதிரி அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இது வந்து கமிஷனிங் வின் சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து
கன்வேஸ் இங்கே பாருங்கள் கன்வேர் மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி விஜிஎஸ்ஸும் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க எஸ்ன்றது இந்த மூணு அப்ளிகேஷனுமே கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ப்ராசஸிங் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஜிஎஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க மெஷினிங் வந்துட்டால் பர்டிகுலராக அவங்க வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது சினாமிக்ஸ் எஸ் மட்டும்தான் ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் எஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க மெஷினிங் வந்துச்சு அப்படின்னா மேபி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்க பார்க்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஓகே இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க சினாமிக்ஸ் என்ஜினியரிங் ஒர்க் பெஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு சைஸு சைஸில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் லிஸ்ட்டு அந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இல்லை ப்ராஜெக்ட் லெவலில் போனோம் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாண்ட் அலோன் பேக்கேஜும் இருக்குது இன்டெக்ரேட்டட் பேக்கேஜும் இருக்குது ஸ்டாண்ட் அலோன்னா ஜஸ்ட்டு உங்களால் இந்த ஸ்டெப் செவன் எதுவுமே உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகாது பட் நீங்கள் இன்டெக்ரேட்டட் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் சினாமிக்ஸ் ட்ரைவ்ஸை பிஎல்சி வச்சு நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஸ்டெப் செவன் தேவை ஸோ இந்த பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு அது கூடவே ஸ்டெப் செவனும் சேர்ந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகும் ஸ்கவுட் அப்புறம் ட்ரை விஎஸ்னு இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லாமே ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சினாமிக்ஸ் எஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி அதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் வேரியன்ஸ் பவர் ஏஜென்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ டிசி டு ஏசி டிரைவ்ஸ் காமன் டிசி பஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து எப்படின்னா மல்டிபிள் ஆக்சிஸ் அப்ளிகேஷன் மல்டிபிள் ஆக்சிஸ்னா ஒரு மிஷினில் ஒரு இருபது ஆக்சிஸ் முப்பது ஆக்சிஸ் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க டூ டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹெச்பி இன் புக் சைஸ் ஃபார்மட் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு இது வந்து புக் சைஸ் ஃபார்மட் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அப்படி இருந்துச்சுன்னா சாச்சிஸ் ஃபார்மட் இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஹெச்பி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த சாச்சிஸ் ஃபார்மட் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கீழே இருக்கிறது புக் சைஸ் ஓகே இது வந்து ஏசி டு ஏசி டிரைவ்ஸ் இது வந்து ஃபார் சிங்கிள் ஆக்சிஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹெச்பி வரைக்கும் பிளாக் சைஸ் ஃபார்மட்னு சொல்கிறாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹெச்பி வரைக்கும் சாசிஸ் ஃபார்மட்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ டிசி டு ஏசி டிரைவ்ஸ் அப்படின்னா காமன் டிசி பஸ் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல எல்லாமே டிசி சப்ளை ஆகும் ஸோ டிசி சப்ளை ஆகிட்டு இதுக்குள்ளே எல்லாமே டிசி ப்ராசஸ் ஆகிட்டு அவுட்டில் உங்களுக்கு ஏசி வரும் ஏசி டு ஏசினா எல்லாமே உங்களுக்கு ஏசிலேயே நடக்கும் இந்த மாதிரி காமன் டிசி பஸ் இல்லாமல் இப்போ ஒரு இன்புட் வந்து ஏசி கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்குள்ளேயே வந்து எல்லாமே ரெக்டிஃபை ஆகிட்டு கண்ட்ரோல் ஆகிட்டு வோல்டேஜ் உங்களுக்கு அவுட் புட் ஏசியில் வந்துடும் இல்லை ரெக்டிஃபை சக்யூர்லாம் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே அது பார்த்துக்கும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து சினாமிக்ஸ் எஸ் ஒன் டுவெண்ட்டியில் இருக்க ப்ராடக்ட் வேரியன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் எஸ் ஒன் டுவெண்ட்டியில் இந்த சீரீஸ் புக் சீஸ் ஃபார்ம் பண்ணி நீங்கள் வந்து நிறைய மிஷின்ஸில் பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த சினாமிக்ஸ் எஸ் ஒன் டுவெண்ட்டில் ஏசி ஏசி காம்பௌண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ சிங்கிள் ஆக்சிஸ் ட்ரைவ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ காம்பௌண்ட்ஸ் இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா சிங்கிள் ஆக்சிஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு இந்த ட்ரைவ்ஸில் என்ன இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு இருக்கும் கண்ட்ரோல் யூனிட் ப்ளஸ் பவர் மாடல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் இந்த மாதிரி சியு த்ரீ ஒன் ஜீரோ டிபின்னு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃப்ராஃபி பஸ் பிஎன் இதுனா ஃப்ராஃபி நைட் சியுஏ தேர்ட்டி ஒன் இதுவும் ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் இதுவும் ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் இதை வந்து இங்கே மவுண்ட் பண்ணுவோம் இது வந்து பவர் மாடியூல் ஓகே இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரேம் சைஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம பவருக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோடய சீரீஸை வந்து இங்கே கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஏபிசிடிஇஎஃப் எஃப்எக்ஸ் ஜிஎக்ஸ் ஸோ அதெல்லாமே இங்கே பாருங்கள் கிலோ வாட்ஸ் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது அதிகமாக கிலோ வாட்ஸ்க்கு இந்த ஜிஎக்ஸ்ன்னு ஒரு ஃப்ரேம் சைஸ் இருக்குது அது வந்து ஒன் சிக்ஸ்டிலேருந்து டூ ஃபிஃப்டி கிலோ வாட்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை இது வந்து ஸ்மால் ரேஞ்ச் இது வந்து ஹையர் ரேஞ்ச் இது வந்து மீடியம் ரேஞ்ச் டிபெண்டிங் அப் அந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் வந்து எது வேணுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ மல்டி ஆக்சிஸ் டிரைவ்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து த்ரீ காம்பௌண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து லைன் மாடியூல் மோட்டார் மாடியூல் அப்புறம் கண்ட்ரோல் யூனிட் ஃபார் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் செவரல் டிரைவ்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட்டு இது எல்லாத்தையுமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறது இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் லைன் மாடியூல்ன்றது சப்ளைன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மோட்டார் மாடியூல் வந்து பவர் யூனிட் மோட்டாருக்கு கொடுக்க போகிற பவர் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்யூனிகேஷன்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னா டிரைவ் கிளிக்னு ஒரு கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது
ஒரு சில என்கோடர்லாம் டிரைவ் கிளிக் இன்டர்ஃபேஸ் சப்போர்ட் பண்ண என்கோடர் கரெக்டாக நீங்கள் டிரைவ் கிளிக் கொடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி டிரைவ் கிளிக் என்ற கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோக்கால் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் மல்டி ஆக்சிஸ் டிரைவ் சிஸ்டமில் எல்லாமே இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்காக ஓகே இது வந்து மோட்டார் மாடல்னு சொல்லியிருக்காங்க புக் சைஸ் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே என்ன சொல்கிறேன் புக் சைஸ் இன் சாசிஸ் யூனிட் இது வந்து சாசிஸ் யூனிட்டு ரெண்டுத்தையுமே வந்து நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க ஒரே சிஸ்டம்லேயே இந்த சிவியை வச்சு இதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க இதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் எப்படின்னா டிரைவ் கிளிக் மூலிமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இங்கே பாருங்கள் இது வந்து சிங்கிள் ஆக்சிஸ் சாசிஸும் பண்ண முடியும் சிங்கிள் ஆக்சிஸும் பண்ண முடியும் எப்படின்னா டிரைவ் கிளிக் மூலிமா ஓகே இங்கே பாருங்கள் இது வந்து இனோவேட்டிவ் மிஷின் டிசைன் சொல்லி சம்திங் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் பேனல் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம இந்த ஃப்ராஃபி பஸ் மூலிமா இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஃப்ராஃபி பஸ்ஸில் இருந்து இந்த டிரைவ் டேட்டா எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கலாம் எப்படின்னா இப்போ டிரைவோட டேட்டா எப்படிலாம் கேதர் ஆகுதுன்னா டிரைவ் கிளிக் யூஸ் பண்ணி இங்கே கேதர் ஆகுது நம்ம ஃப்ராஃபி பஸ் யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் யூனிட் வந்து எல்லா டேட்டாவையும் நம்ம இந்த பி த்ரீ ஃபிஃப்டின்ற கண்ட்ரோல் யூனிட்டுக்கு எடுத்து கொடுத்துக்கலாம் மேபி பிஎல்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது என்ன வேணாலும் அங்கே இது பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஓகே ஓகே கைஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்கலாம் என்னென்ன மாடியூல்ஸ் லைன் பேசிக் லைன் மாடியூல் சொல்கிறாங்க ஸ்மார்ட் லைன் மாடியூல் ஆக்டிவ் லைன் மாடியூல் இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்று எப்படி ஒர்க் ஆகுது இதை பற்றி நம்ம எல்லாமே பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட்ஸ் பற்றி நான் உங்களுக்கு தனியாக எடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இதில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் பண்ணலாம் இது எப்படி வந்து இது சப்போர்ட் ஆகுது என்னென்னலாம் சப்போர்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் ஓகே ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்